வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இது உங்க யூஎஸ்ஏ ஃபோர் கே டூர் சேனல் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் அமெரிக்கன் ஹைவேஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இந்த நெடுஞ்சாலை கட்டமைப்புகள் அதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்புறமா அங்கே ரொம்ப நேரம் வாகனம் ஓட்டிட்டு வர்றவங்களுக்கு இருக்கிற நல்ல பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸ் என்னென்ன வசதிகள்லாம் அங்கே வச்சுருக்காங்கன்னு பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் நெடுஞ்சாலையில் அங்கே யூஸ் பண்ணுற நல்ல ஹைடெக் டெக்னாலஜிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்புறமா அங்கே வருஷம் வருஷம் பண்ணுற அந்த ரோடு மெயின்டெனன்ஸ் பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே வாங்க அமெரிக்க நெடுஞ்சாலை தான் உலகத்திலே பெரிய நெடுஞ்சாலை இது பல ஸ்டேட்ஸ் வழியாக இணைக்கிற ஹைவேஸ்ங்கிறதுனால இதை இன்டர்ஸ்டேட் ஹைவேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் அந்த பிளான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அந்த நெடுஞ்சாலைகள் போட ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பிளான்லையே ரொம்ப பக்காவாக பிளான் பண்ணி ஸோ எந்தெந்த இடத்துல போடணும் அப்படின்னு எல்லா ஸ்டேட்ஸும் இணைக்கிற மாதிரி தனித்தனி நெடுஞ்சாலைகள் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் பிளானோடு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இப்போ இந்த ரோடை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணுனாலும் சரி புதுசாக ரோடு போடணுன்னாலும் சரி எந்த பொதுமக்களுக்கோ ஸோ எந்த விவசாய நிலங்களுக்கோ எந்த இடையூறும் இல்லாத விதத்தில் அதை அமைச்சிருக்காங்க நீங்கள் ஹைவேஸ் பக்கத்தில் கூட நீங்கள் எந்த ஒரு வீடும் பார்க்க முடியாது இப்போது நம்ம போயிட்டுருக்கிறது ஐ நைன்டி ஃபைவ் ஹைவே இங்கே ஹைவேஸ் எல்லாம் ஐ அப்படிங்கிற லெட்டரில் இருக்கும் ஸோ இந்த ஐ நைன்டி ஃபைவ் வந்து கிழக்கு கடற்கரை முழுவதுமாக இருக்கிற மாகாணங்களை இணைக்கிற ஒரு நெடுஞ்சாலை இந்த ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ஏரியாவில் கீழே சவுத்தில் ஃப்ளோரிடாவில் இருந்து மேலே நார்த்தில் மெயினே வரைக்கும் போ இணைக்கிற ஒரு நெடுஞ்சாலை தான் ஐ நைன்டி ஃபைவ் இது அமெரிக்காவோட முக்கிய நகரங்களான மியாமி வாஷிங்டன் நியூயார்க் வழியாக போகுது இப்போது நாங்கள் நியூஜெர்சிலேருந்து வாஷிங்டன் போயிட்டுருக்கதால மேலே நார்த்திலேருந்து சவுத் நோக்கி வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த ரோடு வந்து ஐ நைன்டி ஃபைவ் சவுத் ஸோ அங்கே எதிர்பக்கமாக நீங்கள் பார்க்குற ரோடு வந்து ஐ நைன்டி ஃபைவ் நார்த் ஸோ இதே மாதிரி ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட்டில் இணைக்கிற ஒரு ஹைவேஸ் ஒரு பெரிய ஹைவே இருக்குது ஈஸ்டில் சியாட்டலில் இருந்து வெஸ்ட்டில் பாஸ்டன் வரைக்கும் இணைக்கிற ஹைவே வந்து ஐ நைன்டி ஸோ இது ஐ நைன்டி ஈஸ்ட் ஐ நைன்டி வெஸ்ட்டுங்கிற நேமில் மென்ஷன் ஆகிருக்குது ஸோ இதே மாதிரி வடக்குலேருந்து தெற்காகவும் கிழக்குலேருந்து மேற்காகவும் இணைக்கிற பல நெடுஞ்சாலைகள் இந்த அமெரிக்கா முழுவதுமாக இருக்குது ஸோ எல்லா ஸ்டேட்டும் ஏதாவது ஒரு நெடுஞ்சாலையோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ இதுதான் அங்கே இருக்கிற ஹைவே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஹைவேஸில் இருந்து உள்ள ஊர்களுக்குள்ளே போகிறதுக்கு தனித்தனியாக எக்ஸிட் இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ எந்த பிளேஸ்க்கு போகணுமோ அந்த பிளேஸ்க்கான அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸிட்டில் நம்ம போய் அந்த ஊருக்குள்ளே நம்ம போய்க்கலாம் இங்கே ஹைவேஸில் வந்து ஸ்பீட் லிமிட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மைல்ஸ் பெர் ஹவர் அதாவது நம்ம கிலோமீட்டரில் நூற்றி ஐந்து கிலோமீட்டர் இங்கே மினிமம் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மைல்ஸ் பெர் ஹவர்லேருந்து மேக்ஸிமம் செவன்டி ஃபைவ் எயிட்டி மைல்ஸ் வரைக்கும் கூட உண்டு சில ஹைவேஸில் ஸோ இதுதான் ஹைவே ஸ்பீட் லிமிட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டால் பூத்தில் இருக்கிற பேமெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஸோ நம்ம ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து அடுத்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னால் இந்த மாதிரி டால் பூத்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் கேஷ் பே பண்ணுறவங்களுக்கு தனியாக லேன்ஸ் இருக்குது ஈஸி பாஸ் ஒன்லி அப்படின்னு தனியாக அங்கே லேன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஈஸி பாஸ் வழியாக நம்ம போகிறவங்க ஈஸி பாஸ் வச்சுருக்கவங்க தான் போக முடியும் இதில் நம்ம போகும்போது ஃபிஃப்டீன் மைல்ஸ் பர் ஹவரில் காரை இப்படி ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு போனால் போதும் சைடில் வந்து இங்கே ஈஸி பாஸ் பெய்டு அப்படின்னு வந்துடுச்சு ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம பே பண்ணியாச்சு இது எப்படி நடந்ததுன்னா இந்த ஈஸி பாஸ் கார்டு மூலமாக தான் நடந்தது இதை நம்ம தனியாக அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கணும் இந்த மாதிரி காரோட விண்ட்ஷீட்டில் இதை நம்ம பொருத்தி வச்சுக்கணும் ஸோ அந்த லைனில் வந்து அவங்க கார்டு ரீடர் எக்யூப்மெண்ட் வச்சுருக்காங்க ஸோ அது மூலமாக அந்த கார்டு ரீட் பண்ணி நம்ம கார்டில் அந்த அமௌண்ட் ஆட் ஆகிடும் ஸோ இது நம்ம ரொம்ப லாங் ட்ராவல் போகிறவங்களுக்கு இது ரொம்பவே கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் அந்த கேஷ் கவுண்டரில் நின்று கியூவில் வெயிட் பண்ணி நின்று பே பண்ணுறத இதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக அங்கே லாங் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அதில் நம்ம முதலாவதாக பார்க்க போகிறது ரெஸ்ட் ஏரியா ஸோ இங்கே வந்து கார் பார்க்கிங் இருக்கும் ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப நேரமாக நம்ம வண்டி ஓட்டிகிட்டு வரும்போது டயர்டாக இருந்தால் அங்கே வண்டியை நிறுத்தி ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் இருக்குது அப்புறமா வெண்டிங் மிஷின்ஸ் இருக்குது இங்கே அதாவது பொருள் வழங்கும் இயந்திரம் இதில் காசு போட்டு ஸ்நாக்ஸ் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெஃப
நம்ம இந்தியாவில் பெட்ரோல் போடுறோம்னு சொல்லுவோம்ல இங்கே வந்து கேஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சர்வீஸ் ஏரியா எக்ஸிட்டுக்கு முன்னாலே ஸோ அந்த சர்வீஸ் ஏரியாவில் என்னென்ன ஃபுட் ஷாப் இருக்குதுங்கிறத அந்த சைன் போர்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நமக்கு பிடிச்ச ஃபுட் ஷாப் இருக்கிற சர்வீஸ் ஏரியாவுக்கு நம்ம போய்க்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது வெல்கம் சென்டர் இது ஒவ்வொரு ஸ்டேட் பார்டர்லேயும் இருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு மாகாணத்தோட எல்லையிலையும் இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த ஸ்டேட்டுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் அந்த வெல்கம் சென்டரில் அந்த ஸ்டேட்டை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் அங்கே என்னென்ன டூரிஸ்ட் பிளேஸ் இருக்குது ஸோ அந்த எல்லா தகவல்களையும் நம்ம அந்த வெல்கம் சென்டரில் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது சர்வீஸ் ஏரியாவை விட கொஞ்சம் நல்லா பெருசாகவே இருக்கும் ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் வெண்டிங் மிஷின் ஃபுட் ஷாப் கார் பார்க்கிங் கேஸ் ஸ்டேஷன் எல்லாமே இருக்கும் வெல்கம் சென்டரில் அப்புறமா நம்ம ரொம்ப லாங் ட்ராவல் வரும்போது நமக்கு டயர்டாக இருந்தால் அங்கே மசாஜ் எடுத்துக்கிற மாதிரி மசாஜ் சேர்ஸ் இருக்கும் லாஞ்சஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் அந்த வெல்கம் சென்டரில் இருக்கும் இது நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது டெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி ரோடோட ஓரமாக ஒரு சின்னதாக ஒரு ரோடு போட்டு அதில் ஒரு நாலஞ்சு கார் நிறுத்தி வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு கார் பார்க்கிங் ஏரியா மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம அதில் காரை நிறுத்தி ஏதாவது மெசேஜ் அனுப்பணும்னா அனுப்பிக்கலாம் ரெஸ்ட் எடுக்கணுன்னாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்கள் கார் பார்க்கிங் மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு எதுவும் இருக்காது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது சீனிக் ஏரியா ஸோ அங்கே நல்ல சீனரியாக இருக்க பிளேஸஸில் இந்த மாதிரி ஒரு சைன் போர்டும் வச்சு அங்கே கார் பார்க்கிங்கும் வச்சுருப்பாங்க கார் பார்க்கிங் கார் பார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த சீனரியை நம்ம பார்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸ்ப்ரெஸ் வே ஸோ அங்கே ரொம்ப டிராஃபிக் நெருக்கடியாக இருக்கிற பிளேஸஸில் அந்த ரோட்டில் இந்த மாதிரி சென்டரில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் வேன்னு தனியாக இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து ஈஸி பாஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் போக முடியும் அந்த ரோட்டில் என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாலே நம்ம ஈசி பாஸை வந்து அந்த கார்டு ரீ ரீடிங் எக்யூப்மெண்ட் ரீட் பண்ணிவிடும் அதுக்கான பேமெண்ட்டை ஸோ உங்கள் கார்ஸ் மட்டும் தான் போக முடியும் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் போகிறதுக்கு அலோடு கிடையாது இதில் வந்து நம்ம எக்ஸிட் எடுக்க முடியாது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் மைல்ஸ் டு டுவெண்ட்டி மைல்ஸ் வரைக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸில் வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஸோ அதுக்கு இடையில் நம்ம எந்த எக்ஸிட்டும் எடுக்க முடியாது நமக்கு இடையில் எக்ஸிட் எடுக்க வேண்டாம்னா தான் நம்ம அந்த ஒரு 10 to 20 miles இந்த ட்ராவல் நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் வேல போய்க்கலாம் ஸோ இது டிராஃபிக்கை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஹெச்ஓவி லேன்ஸ் ஹெச்ஓவினா ஹை ஆக்குப்பன்சி வெஹிக்கிள்ஸ் ஸோ இது என்னன்னா ஆஃபீஸ் டைமில் மண்டே டு ஃப்ரைடே ஆஃபீஸ் டைம் மார்னிங் ஒரு செவன் டு லெவன் ஈவினிங்கில் ஒரு ஃபோர் டு எயிட் இந்த டைமில் மட்டும் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு மேலே ஒரு காரில் போனால் அதை கார் பூல்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மூணு பேர்லாம் ஒரு காரில் போனால் இந்த லேனில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த லேன் வந்து லெஃப்ட் சைடில் தனியாக போட்டிருப்பாங்க ஸோ இது முக்கியமாக நல்ல சிட்டிஸ் மாதிரி டவுன் டவுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த நியூயார்க் சிட்டி வாஷிங்டன் இந்த மாதிரி பெரிய டவுன் டவுன் இருக்கிற ஏரியாஸில் இந்த ஹெச்ஓவி லேன்ஸ் இருக்கும் ஹைவேஸ்லேயும் இருக்கும் உள்ள டவுன் டவுன் உள்ளேயும் இருக்கும் ஸோ எதுக்காகனா ஆஃபீஸ்க்கெல்லாம் அங்கே எல்லோரும் தனித்தனி காரில் தான் போவாங்க ஸோ அவங்க வந்து அப்படி போகும்போது ரொம்ப டிராஃபிக் ஆகிடும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ மூணு பேர் சேர்ந்து ஒரு காரில் போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக ஒரு லேன் இருக்குது டிராஃபிக் அவாய்ட் பண்ணி கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போய்க்கலாம் அந்த லேனில் ஸோ அதை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு தனியாக லேன் வச்சுருக்காங்க ஸோ மற்ற வீக்கெண்ட் நாளில் ஹாலிடே நாள்லலாம் அந்த கார் அந்த லேனில் வந்து தனியாக போகிறவங்க கூட போகலாம் யார் வேணாலும் போகலாம் ஸோ அந்த ஆஃபீஸ் டைம் அந்த மண்டே டு ஃப்ரைடே அந்த பர்டிகுலர் டைமில் மட்டும் மூணு பேர் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு மேலே ஒரு காரில் போனால் தான் அந்த லைனில் போக முடியும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது டனல் ஹைவேஸில் இங்கே நிறைய பிரிட்ஜஸ் இருக்க மாதிரி இந்த ரிவர்ஸ் இருக்க இடத்துல இந்த மாதிரி டனல்ஸ் பார்க்கலாம் இது வந்து பல்டிமோர் ஹார்பர் டனல் இது ஒரு அண்டர் வாட்டர் டனல் ரிவரில் வாட்டர் சர்ஃபேஸில் இருந்து நூற்றி ஏழு அடி கீழே இது போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஜிபிஎஸில் கூட இந்த மேப்பில் பார்த்தா தெரியும் ரெண்டு பக்கமும் ப்ளூ கலரில் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ட்ரக்ஸ் எதுவும் போக முடியாது கார்ஸ் மட்டும்தான் போக முடியும் இது யூஎஸ்லேயே ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான டனல் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது சாலை பராமரிப்பு இந்த ரோடு மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ அங்கே வந்து வருஷம் வருஷம் சம்
ஸோ நம்ம இந்தியா மாதிரி ரோட்ஸை வந்து மேலே மேலே போட மாட்டாங்க இந்தியாவில் மேலே மேலே ரோடு போட்டு ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அங்கே அப்படி இல்லை அந்த ஏற்கனவே போட்டிருக்க ரோடை அப்படியே சுரண்டி எடுப்பாங்க கீழே ஒரு பேஸ் மட்டும் அப்படியே இருக்கும் மேலே அந்த ரோடை வந்து கம்ப்ளீட்டாக சுரண்டி எடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே தான் புதுசாக ரோடு போடுவாங்க ஸோ இது எப்போ பண்ணுவாங்கன்னா நைட் டைமில் தான் மெயினாக பண்ணுவாங்க அந்த ஒவ்வொரு லைனாக அடைச்சி வச்சு ஒவ்வொரு லைனாக தனித்தனியாக போட்டு வருவாங்க ஸோ எல்லா ரோடுமே சரி ஹைவேஸ் மட்டும் இல்லை ஸ்டேட் ரோட்ஸ் கவுண்டி ரோட்ஸ் ஸோ அங்கே இருக்க எல்லா ரோட்ஸையுமே யூஎஸ் ஃபுல்லாகவே வருஷம் வருஷம் புது ரோடு அதை சுரண்டிட்டு போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இப்படி வருஷம் வருஷம் அதை புதுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால தான் இங்கே இருக்க எல்லா ரோட்ஸும் எந்த குழிகளும் இல்லாமல் இப்படி பார்க்குறதுக்கே நல்லா பளப்பளப்பாக இருக்குது நீட்டாக க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க வருஷம் வருஷம் அந்த ரோடை புதுப்பிக்கிறாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் மறக்காமல் ஆன் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்